வணக்கம் நண்பர்களே இன்ஜினியரிங் பிசிக்ஸ் பிஹெச் எயிட் ஒன் ஃபைவ் ஒன் வீடியோ வகுப்பிற்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் இந்த வகுப்பில் ஒரு பீம் எடுத்துட்டு அந்த பீமில் வெயிட் போட்டோம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பீம் பெண்ட் ஆகும் அப்படி பெண்ட் ஆகும்போது வரக்கூடிய பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத பீமை வச்சு பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல நான் ஒரு பீமை வரைஞ்சுக்கிறேன் பிறகு அதில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பெண்டிங் ஆஃப் பீம்ஸ் இப்ப நம்ம ஒரு பீம் வரைஞ்சிட்டோம் இந்த பீம்ல இந்த சைட் பிக்ஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சைட் நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணிருக்கிறோம் வெயிட் இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் டைம்ஸ் ஆக்சிலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஸோ ஒரு வெயிட் நம்ம அப்ளை பண்ணிருக்கிறோம் வெயிட் அப்ளை பண்ணனால இந்த பீம் பெண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ நம்ம பீம் அப்படின்ற டெஃபினேஷன்ஸ்க்கு நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கிட்டோம் அதை வச்சு பார்க்கும்போது இங்க பீம் அப்படிங்கிறது என்னோட லென்த் பிரெத் அண்ட் திக்னஸ் விட ஜாஸ்தி பிறகு நம்ம ஒரு வெயிட் போட்டு இந்த பீம் பெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இதனுடைய கிராஸ் செக்ஷன் இங்க இருக்கக்கூடிய கிராஸ் செக்ஷனும் இந்த கிராஸ் செக்ஷனும் சேஞ்ச் ஆகல அப்படின்ட்டு நம்ம அசியூம் பண்ணிருக்கிறோம் இப்போ அதே மாதிரி நம்ம பீம் அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கும்னா ஒரு ரெக்டாங்குலர் பீம்னா அதுல வந்து என் நம்பர் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் லேயர்ஸ் ஒன்னு மேல ஒண்ணு அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ ஒரு பீம் அப்படின்னா என் நம்பர் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் லேயர்ஸ் இப்படி அடுக்கி இருக்கும் ஸோ அந்த அடிப்படையில் இங்கே நம்ம எடுத்திருக்க பீம் இப்படி இருக்குன்னு யூகிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் இதில் மிடிலில் எக்ஸாக்டாக மிடில் ஒரு லேயர் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த லேயர் இப்படி வரும் இப்படி வரும் ஸோ இந்த மிடில் லேயரை எம் என் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இல்லை பெருசாக எழுதிக்கலாம் எம் அண்ட் என் இப்போ இந்த பிளேன் எடுத்துக்கிறேன் ஏ பி சி அண்ட் டி இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம் என் அப்படிங்கிறது மிடிலில் இருக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா நடுவில் எம் என் ஸோ ஏ இந்த ஃபேஸ் ஸோ இந்த ஃபேஸ் ஸோ ஏபி ஏபி சிடி இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தோம்னா இது மிடில்னு வச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் மிடில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மிடிலுக்கு மேலே மிடிலுக்கு கீழே ரெண்டு பக்கம் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸ் இருக்குங்க நம்ம இப்போ லோடு அப்ளை பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா லோடு அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மிடில் லேயர் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் எல்லாம் ஃபோர்ஸ் வந்து அவுட்வேர்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த ஃபர்ஸ் ஃபோர்ஸ்க்கு பேர் டென் சைல் ஸ்ட்ரெஸ்னு பேர் இந்த மிடில் லேயருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா லேயர்ஸும் ஃபோர்ஸை இன்வேட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அதுக்கு பேர் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு பேர் ஸோ இங்கே ஃபோர்ஸ் அவுட்வேடாக வந்துட்டு ஆக்ட் ஆகிறதால 
மிடில் லேயருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நீளத்து அதிகமாகும் நீளத்தில் அதிகமாகும் அதனால் இங்கே எலாங்கேஷன் கிரியேட் ஆகும் அதே சமயத்தில் மிடில் லேயருக்கு கீழ் இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுனால அந்த கீழ் இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் லென்த்தில் சின்னதாகும் ஸோ தட் இந்த ஏரியாவில் எல்லாமே மிடில் லேயருக்கு கீழ் இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் எல்லாத்துலேயும் கம்ப்ரஷன் கிரியேட் ஆகும் ஆனால் இந்த மிடில் லேயர் இந்த லேயர் இருக்கு பாருங்க எம்என் இந்த எம்என் பேஸ் பண்ண லேயர் அந்த லேயருக்கு பேரு நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் இந்த லேயருக்கு பேர் வந்துட்டு ஃபுல் லேயருக்கும் பேரு நியூட்ரல் லேயர் அதனோட ஒன் சைடு லைன் எம்என் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு பேரு நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் இந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸும் ஆகாது டிக்ரீஸும் ஆகாது இந்த மாதிரி லோடு அப்ளை பண்ணதுனால இந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்க்கு எந்த சேஞ்சும் நடக்காது ஸோ எல் அப்படிங்கிற லென்த்தில் ஒரு பீம் எடுத்திருந்தோம்னா நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் ஆல்வேஸ் ரிமைண்ட் எல் ஆனால் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு லிட்டில் பிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் பட் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா அந்த லென்த் ஆஃப் த இன்க்ரீஸ் எப்படி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எம்என் லேயர் ஒரு பெரிய பீமோட ப்ளூன் அப் எடுத்துக்குவோம் இது எம்என் லேயர் இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லேயர் கீழே இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லேயர் அண்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் லேயர் கீழே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் லேயர் ரெண்டு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மிடில் லேயரில் இருந்து அவுட் வேர்ட் போக போக இன்க்ரீஸ் இன் லென்த் கூடிக்கிட்டே போகும் ஸோ த சேஞ்ச் இன் லென்த் ஆஃப் த லேயர் சேஞ்ச் இன் லென்த் ஆஃப் த லேயர் இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த லேயர் ஃப்ரம் நியூட்ரல் லேயர் ஸோ நியூட்ரல் லேயர்ல இருந்து வெளியே போக போக அந்த லேயரோட லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகும் சிமிலர்லி கீழே பார்த்தோம்னா நியூட்ரல் லேயருக்கு கீழ் நோக்கி பார்க்கும்போது வென் கோயிங் அவுட் வேர்ட்ஸ் பிலோ த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் ஸோ ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ கீழே கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் இதுவும் இதே ரிலேஷன் தான் பட் கம்ப்ரஷன் ஸோ நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ல இருந்து கீழே போக போக த லென்த் ஸ்ரிங்க்டு த லென்த் டிக்ரீஸ் வில் இன்க்ரீஸ் ஸோ கீழே போக போக லென்த் டிக்ரீஸ் ஆகிறது அதிகமாகிட்டே போகும் ஸோ தி சேஞ்ச் இன் லென்த் ஏதர் இன்க்ரீஸ் ஆன் டாப் சைட் ஆர் டிக்ரீஸ் இன் பாட்டம் சைட் ஹேஸ் தி ப்ரப்போஷனல் ரிலேஷன் வித் தி டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த லேயர் ஃப்ரம் தி நியூட்ரல் லேயர் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பென்டான பீம் இந்த ஒரு கர்வ் வந்திருக்கும் அந்த கர்வை நம்ம கனெக்ட் பண்ணா அது ஒரு சர்க்கிள் வரும் இப்போ இங்க பாருங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் எபவ் அண்ட் பிலோ தி நியூட்ரல் லேயர் எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் எபவ் இங்கே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லேயர் இருக்கு அது பிலோ ஸோ எபவ் த நியூட்ரல் லேயர் டென் சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் டென் சைல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அவுட் வேர்ட்ஸ் தெர் இஸ் அ இன்க்ரீஸ் இன் லென்த் அதே கீழே பார்க்கும்போது ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் இன்வேர்ட் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இந்த டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ லென்த் குறையும் அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் அதாவது எம்என் நியூட்ரல் லேயருக்கு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல மேலையும் கீழேயும் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு லேயர் மேல ஆக்ட் ஆகக்கூடிய மேல ஆக்ட் ஆகக்கூடிய டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் கீழே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டும் ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் opposite in direction so force that is acting equal in magnitude opposite in direction abadina adukku peru vandu force couple abadina peru so in the force couple ala or moment create aagum and the moment about this neutral axis nama calculate pannalam adhe maadhiri or or layer kum nama moment calculate pannikite vandha abadina ke so some of the moments created by all the 
force couples of all the layers about the neutral axis that forms internal bending moment adavadhu in the neutral axis ki melayum keelayum irukkudiya equal distance il irukkudiya or or layer um create pannakudiya couple oda ottu motta moment mn axis valiya paakumbodhu adhu da in the beam oda internal bending moment appdin solrom idhu da bending of beams il irukkudiya or beam bend aana adhu irukkudiya basics concepts so idha payanpaduthi next in the bending moment of the beam core expression derive panna porom adha nama adutha video la paakalam until then bye